दर्शवी नमस्कार कार्यक्रम हेल्थ स्ट्रेस में तपाईला स्वागत छ म बिनिशा थापा यहाँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु कार्यक्रम हेल्थ स्ट्रेस में हामीले यो कार्यक्रममा नितान्त स्वास्थ्य विषयका कुराहरू गर्ने गर्छौं जहाँ हामीले विभिन्न रोगका समस्याहरूलाई लिए ती रोगका विशेषज्ञलाई उपस्थिति गराई हामीले यो कार्यक्रममा स्वास्थ्य परामर्श दिने जमर्क गरेका छौं र आजको कार्यक्रममा हामीले पखरे जन्मेका बच्चाहरु देखि लिएर बाल समस्याहरु के के छन् र सल्ले क्रिया गर्नु पर्दा एस्ता समस्याहरुलाई कुन विशेषज्ञ सम्म पुग्ने भनेर आज हामीले स्वास्थ्य परामर्श दिने जमर्क गरेका छौं र आज हामीलाई स्वास्थ्य परामर्श दिनको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ बाल शल्य चिकित्सक डाक्टर आर पी चौधरी उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ रक्षा धन्यवाद अहिले बाल रोग बाल रोग भनिन्छ बाल विशेषज्ञ विशेषज्ञ पनि भनिन्छ र समस्या पनि छ हैन तर कति वर्ष देखि कति वर्ष सम्मको चाहिँ बाल विशेषज्ञकोमा जाने भनेर हामी अझै पनि कन्फ्युजमा छौ डाक्टर साहब यो कति उमेर सम्मको ले चाहिँ हामी बाल विशेषज्ञ सम्म उपचारको लागि चाहिँ हामी जान सक्छौ डाक्टर साहब यो एकदमै राम्रो प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ बाल बाल रोग म त बाल शल्य चिकित्सकको हैसियतले अथवा बाल रोग को पनि सेम कुरो हुन जान्छ नवजात शिशु देखि लिएर 18 वर्ष सम्मको लागि बाल रोग विभागले अथवा बाल शल्य चिकित्सा विभागले हेर्ने गर्छन् त्यसमा अहिले रिसेंटली थपेको पनि आमाको गर्भावस्थामा हुँदाखेरि समस्या त्यो पनि यो बाल रोग बाल शल्य चिकित्सामै थपिन्छ त्यसलाई फिटल सर्जरी जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ सम्भव छैन तर म विदेशमा चाहिँ एकदमै एउटा वेल डेभलप्ड ब्रान्च नै डेभलप भइसक्यो सब स्पेशलिटी डेभलप भइसक्यो रे हजुर हजुर यो भर्खरै जन्मिने बच्चाहरूमा पनि अहिले बाल शल्य चिकित्सक हुनुहुन्छ यहाँ होइन अब तुरुन्तै अपरेसन गर्नुपर्ने तुरुन्तै सर्जरी गर्नुपर्ने विभिन्न समस्या लिएर जन्मिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ डक्टर साहब होइन जस्तो भर्खरै जन्मिने बच्चालाई यो शल्य चिकित्सकसम्म पुग्नुपर्दा अथवा सर्जरी समस्यासम्म पुग्नुपर्ने विभिन्न समस्याहरू लिएर जन्मिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ खास कस्तो कस्तो समस्याहरू लिएर जन्मिरहेको हुन्छ यस्तो बच्चा सबभन्दा कमन देखिने आन्ध्राको समस्याहरू जसरी कि आन्ध्रामा पाल नहुनु तो आंध्र में पालन भर बच्चा के होने वाले हरियो जन्मने बीते के हरियो बांधता है गोना थालसा तो उसको पेट फूलना थालसा तो वह दिशे ही गौर देना तेस्ते अब खाने नली रस वास नली एक एक ठामा होने तेल है मेडिकल टाम हम इसे फिर जले ट्रेजिया बन सों तो चाहिए जन्मने बीते के पहले दूध खाया बनी सड़क सो अथवा सांस फिर न गारो होने तो तेस्तो समस्या रूपन देख सकते तेस्ते जाए वो डायफ्रेमेटिक हरनिया बन सो हरनिया यानि पक्के सुनो बावला तो क्यों सो वाली हम रोज़ चाहे बच भक्कर जन्मे को बच्चा को आंध्रा चाहे छाती में फोक्सो में पाल पारे रहा छाती में चाहे गोह को होने तेले डायफ्रेमेटिक कोटी को सुनो बात है वहीं मधेरे छोटी पहले पन मीडिया और में आ कुछ जन्मने बीते को उसको बच्चा को आंध्रा चाहे नाइटो नाइटो को दाईनी तेरे को पाल बाटा आंध्रा और निश्चित को होने से तेरे गैस्ट्रोस काइसिस मान सों तेरे तो मैं को वो दिशा को पाल ना होने तेरे टाइप पुनी टाइप कॉमन समस्या ह सो त्यो तेस्तो बच्चा दिशा अपनी गोना सकते हैं ना पेट फूल दे जान सा तो त्यो पनी वटा कॉमन प्रॉब्लम है वो तेस्ते अब नवजाती स्वर में तो मेरे को आंध्र में नशा को कमी होनो जब प्राय उसे क्यों होने से नहीं बच्चा जन्म में बीते की 24 घंटा सम्म दिशा हरियो दिशा गौरसा तो कालो दिशा बन्सों तेरो � अथवा दूध खाया ना सब अंतिम पर जहाँ भी संख्या गौरसों के अंदर में नशा को इतने मेडिकल टाइम में हस्पंस डिजीज़ बन सों तो त्यों करो और तेज़ तेज़ अब पक्के नवजात से सुबह बन ट्यूमर और को संभावना सा है ना कौसे को चाहे चाक को पाल को पसारी पनी डल्लो आ को होने से तेला ही टेराटोमा बन सेक्टो तो इस हाथ इस पश्चिम वो बच्चा जोड़े को बच्चा हरूपन आउचन दुई टिक कौसे को पूरे जोड़े को होने से कौसे सुनो वाला टाउ को टाउ को जोड़े को अंग जोड़े को समस्या हो तो इसलिए अब इतना इम्पोर्टेंट है हम लोग हम लोग कल्चर में कौसे जन्मे ने बिते की छोरा सके छोरी सत्य उपनी हमें सोच सों तर ये स्तो किस्म को बच्चा रूपन जन्म में चंन अवजासे जस को जाएं जन्म में बीते के जाते ही चाहें छोरा होगी छोरी हो भन्ना नौ सकने नौ सकने तले हमी यो डीएसटी बन्से डिजाइडर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट बन्सों सत्यों को तेस्तो के सरूपन है तेस्ते अब अब लिंगा मा लिंगा हरु मा पाल चाहें बनो केटा सा बने उसको टुप्पो मा होनु पने टुप्पो मा ना बेकन मुनी सा तेस्ते अब उसको पेशाब को थाईलो पने अब खुले को के सरू यूरोलॉज के किडनी मा पानी जमे को के सरू पने सो ये धेरे किस्म को के सरू सहीं आवाज़ आज़ाद डॉक्टर इतनी � 
के छ यसको अहिले मुख्य के देख्नु भएको छ यो जन्मिदै खेरि समस्या लिएर जन्मिरहेको स्थितिहरु देखिरहेको छ नि त यो अहिले अहिलेको जीवन शैलीले लिनु हुन्छ कि खानपानलाई लिनु हुन्छ कि अथवा अहिले विभिन्न समय रोगहरु लाग्दै गर्दा हामी विभिन्न एन्टिबायोटिकहरु पनि हामी प्रयोगमा लिएरै रहेका हुन्छौ यो जन्मिदै खेरि समस्या लिएर जन्मिरहेको स्थिति चाहिँ यहाँले किन देख्नु भएको छ यहाँले राम्रै प्रश्न फेरि एउटा सोध्नु भएको छ यो मल्टिफ्याक्टोरियल भन्छ के विभिन्न कारणहरुले गर्दा हुन्छ एक्ज्याक्टली यो जुन मैले जुन जति पनि समस्याहरु कुरा गरे यही कारणले गर्दा हुन्छ भने एक्ज्याक्टली यो यो रोगको सक्ने स्थिति भएको छैन छैन तर मल्टिफ्याक्टोर भनाले कतिबेर कारण चाहिँ एकदमै हामी वेल स्टडी विदेशतिर पनि स्टडी गरेको छ जसरी अब अब यो चुरोट खाने आमा रक्सी खाने मद अथवा जस्तै धेरै रेडिएसन हजार्ड हुने जसरी अब प्रोफेशनली कोही रेडियोलोजिस्ट छ अथवा रेडियोग्राफर छ भने एक्सरे विक्रियनहरुको त्यस्तो कुरोहरुमा पनि पाइया छ त्यस्तै तपाईको अब ड्रग्सहरु यहाँले पक्कै थाहा होला कि अथवा यहाँको मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु फर्स्ट टाइम जुन प्रेगनेन्सीको तीनटा ट्राइमेस्टर हुन्छ फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट सेन्सिटिभ पिरियड हो त्यो बेला भ्रूणबाट विभिन्न उसको भ्रूणको विभिन्न भागहरु बन्न थालेको हुन्छ त्यो बेला यदि अब अब नखाने अवस्थाहरु पनि यदि अब कुनै आमाले नै थाहा छैन म प्रेगनेन्ट छु भने पहिले जस्तो प्राय जस्तो एउटा मेन्स्ट्रुएसन मिस भयो भने त्यस्तै होला अलि ढिलो होला भनेर त्यो बाइ द टाइम गर्दा गर्दै अलरेडी 8 हप्ता 10 हप्ता भइसक्या हुन्छ सो त्यो बेलामा यदि जुन नखाने पनि मेडिकल अवस्थाहरु खान्छ सेवनहरु गर्छ भने त्यो कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ अनि अहिले चाहिँ अब विभिन्न अब बाता इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ अहिले पहिलेको जस्तो होइन प्रदूषण पनि त्यतिकै बढेको छ मान्छेहरुको लाइफ स्टाइल पनि स्ट्रेस पनि छन् अरु धेरै त्यसरी मल्टिफ्याक्टोरियल मैले भन्न खोजेको कारण हजुर दर्शाइन आजको कार्यक्रममा हामीले साना साना शिशुहरुलाई हुने समस्याहरुको बारेमा र सर्जरी सम्म जाने समस्याहरु के के हुन्छन् र सर्जरी पश्चात हामी ठीक हुन सक्छौ या सक्दैनौ या हाम्रो बाल बच्चालाई यस्ता समस्याबाट जोगाउन सक्छौ या सक्दैनौ भनेर स्वास्थ्य परामर्श दिइरहेका छौ कार्यक्रममा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेकपछि हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौ कार्यक्रमको साथमा रहनु होला यो छोटो ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गर्छु डाक्टर अहिले विभिन्न रोगका लागि चाहिँ विभिन्न भनौँ न एउटा मेसिनरी सामानहरु आइसकेका छन् हैन रक्षाहरु त्यतिकै बढिरहनु भएको हुन्छ प्रेग्नेन्ट टाइममा पनि अहिले यहाँले भन्नुभयो तीनटा स्टेपहरु आउँछन् जुन थर्ड स्टेपमा चाहिँ अलिकति रिस्क हुन्छ त्यसलाई अलिकति केयरफुल हुनु पर्छ जुन भनिरहनु भएको छ डाक्टर यति धेरै टेक्नोलोजीहरु आइसक्दा पनि यति धेरै विशेष के हुन भएर आइसक्दा पनि र रोगका लागि चाहिँ हामी सचेत हुँदा हुँदै पनि यस्तो बच्चाहरु जन्मिरहेको स्थितिहरु छ हैन अहिले अहिले चाहिँ बिरामीहरुले यो कुरालाई चाहिँ कतिको लिइरहनु भएको छ एकदमै अब म 23 24 वर्ष अगाडि कान्ति बाल अस्पतालमा जोइन गर्ने बेलामा र अहिले चाहिँ अहिले म त्यहाँ छैन अहिले ग्रान्डी ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पताल र इसानमा काम गरे गरेको छु त्यो के देखिराछु नि पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ अवेयरनेस धेरै बढ्या छ त्यो वुड बी प्रेग्नेन्ट कपल्स भन्नुस अथवा प्लान गरेको अजून मैरिज को करा करनो पहले चाहिए आ पहले सोर सत्र आठ हर वर्षों में ऐसे थिंग्स आर चेंजिंग ऑफ होता ही है अन्य पब्लिक अवेयरनेस यहाँ को डेफिनेटली मीडिया को थोलो रोल से जस्ट लाख सा मैनचर वाली पहले को तोलना हमारे धेरे अवेयर भाव को सना हमें क्या जून रोग पहले चाहिए आ दस बार सब दस दस वर्ष बार वर्ष को मेरा बच्चा ले रहा हूँ तो इल्ल जन मिने बिती के ले रहा हूँ सन सो डेफिनेटली इस ते इंटरेक्शन प्रोग्राम रहे इस ते यहाँ रुको थोलो रोल ले गया था मैंने चल ओवर बार ऐसे पेरेंट्स और उपने एजुकेटेड बात सन वो आर उपने प्लान करने वाला पहले अथवा केस संकल आगे में तुरंत आज कल कंसल्टेशन करने गया था सन तो तेले चाहे धेरे इफेक्ट पा रहे हैं सब पहले चाहे अब ले आऊं दस समान नवजात सिस्टर आऊं आऊं उन्हें बिती के इन्फेक्शन भाई से क्या आऊं तो ढीलो भाई से क्या आऊं तो अन्य हम लोग सर्जरी रामरो एक्सपर्ट को टीम ले गर्दा पन टीम वो को ऑफ कोर्स गर्दा पन इत आउटकम तिति रामरो होते हैं तो 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 अहिले अब पहिले हामी सब अपरेसन पेट चिरेर गर्थ्यौ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सानो सानो पलपरा ल्याप्रोस्कोपीको त्यो बचाउमा पनि ल्याप्रोस्कोपीहरु अहिले हामी गरिरहेका छौ अनि त्यसले अफ कोर्स अब पेट चिरेर गर्नु र एउटा सानो छिद्र बनाएर गर्नुमा रिजल्टमा फरक पर्छ सो अब द इयर्स अब नेपालमा पनि 
टेक्नोलॉजी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आई सके एक्सपर्ट हर भी आई सके आउटकम में धे फरक पर्या रोग बिरामी टाइम में रेफर भाषा इवेन भी अब आजकल तो हेलीकप्टर चार्टर कर सब आपको एफोर्ड कर सकने न सकने पैले को तुलना में अभी अब सरकार को अब नवजात शिशु मृत्यु दर रंडर फाइव मोर्टालिटी रेट लटाने वाले गवर्नमेंट को योजना तेस में डेफिनेटली स्वस्थ तरीका सुत्के सेवा दिन सकने तेल धेरे फरक पर्या सो ये सब कारण अभी सर्जरी को नवजात शिशु सर्जरी को अथवा पेडिटिक सर्जरी एस एस को चाहिए अवेयरनेस बढ़ा टाइम में वहाँ चेकअप कर टाइम में रोग पत्ता लग् टाइम में आईपुग् अभी रिजल्ट चाहिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी भी अपडेटेड भैस डॉक्टर साहब जो जन्म बच्चा मात्र है जन्मी सकते बच्चा सर्जरी में जान पर्ने विभिन्न समस्या देखि पाइन रहाँ भी तो जस अब अ जटिल समस्या जन्मी सकते आपको अठारह वर्षसम को यहाँ उपचार दी रहना है अब यहाँ तो अलग बाल शल्य चिकित्सक भी होने अब अलग ये बिरामी को अपरेशन कराई रहने पर्दा अलग ओपन सर्जरी सर्जरी मात्र है नया नया टेक्नोलॉजी सानो सानो पुयाल बना सर्जरीपटी लगी रहने अलग ये धेरे समस्या मध्य में चाह जटिल समस्या लाने सर्जरी कहीं अब जटिल समस्या अब होने में जो अगि मैं अलग छोटो में कुरा खाने नली रस नली एक ठाव में होसो फिजिलेट्रीज भाव नशा को कमी होने हस्पंग डिजिज भो कहते दिशा को पाल नो कि यो में मल्टी स्टेज सर्जरी कर सर्जरी न होने से दुईटा तीन टा सर्जरी करूर्ने सो तो केसे तब को अब अर्क कुरो मैं कि यहाँ को मार्फत भाँ इटेन्ट कुरो टीमवर्क हो यहाँ मैं स्किल अथवा एक्सपीरियंस पेडिटिक सर्जन भर मात्र होते बाल सर्जरी अथवा नवजात शिशु सर्जरी करना का स्किल एनास्थेटिस्ट बेहोश करने डॉक्टर को महत्वपूर्ण तस्ते वेल इक्विप्ड इंटेन्सिव केयर यूनिट नवजात शिशु आई सी इंपोर्टेन्ट कुरो हो तस्ते तब को अपरेशन करें मत हो प्री ऑपरेटिव रपरेशन पश्चात चाहे नर्सिंग टीम को इंपोर्टेन्ट तेजा चाहिए यो स्पेशलाइज पेडिटिक सर्जरी एट स्पेशलाइज ब्रांच हो सो जहाँ चाह बच्चा रमा को हेरचा कर सकने फैसिलिटी भग में वेल इक्विप्ड ठाव में मत इसको बेटर रिजल्ट होना सकता गर्न तो अब मे बी एट डिस्ट्रिक हस्पिटल में जे कर सकता हो तर तो अब रो जटिल सर्जरी कुरा एकदम चैलेंजिंग इमेजिन कर तीन केजी को भर्खर जन्म को एक घंटा को बच्चा को मैं आंध्रा निस्कृत को पाल तर गैसिस क्राइसि भो बच्चा को अपरेशन कर अभी जेनरल पब्लिक ने तो बुझ ओ माई गॉड एक घंटा बच्चा को अपरेशन हो तर इस ठूल को बच्चा ते हो डिफ्रेन्स कि ठूल को सर्जरी रच्चा को शरीर में फरक हो एटा भर्क जन्म के बच्चा को उसको शरीर में रगत ही कति हो रो उसको बडी नहीं डेवलप भगना कलेजो डेवलप भगना मृगौला डेवलप भगना उसको फोक्सो राम डेवलप सो एकदम एकदम जटिलता का साथ एकदम केयरफुली चाहिए पर्च हमी ठीक कसम गएन यदि एक्सपीरियंस सर्जन छेन स्किल छेन सर्जरी तो सक्सेसफुल सर्जरी हो तर आउटकम चाहिए रिजल्ट चाहिए राम होते अभी चैलेंज चाहिए एट सो बच्चा चीसोले नहीं मरन सकता अपरेशन पच्छी सो अभी अलग ब्लड हम शरीर में ठूल मैं साढ़े पांच लीटर रगत बच्चा में दुई सौ एम एल रगत हो जमा सो दुई सौ एम एल में पचास एम एल गए तो बच्चा तेई टेबलम जान अपरेशन टेबलम जान जान सो अभी ठूल मैं तो पांच सौ एम एलसम गए कहीं फरक पड़े सो यो सानो सानो कुरो डेफिनेटली एट फरक पर्च अभी बच्चा को ग्लुकोज को मात्रा एकदम स्टोर कर सकने लिवर में सो टेक्निकल इश्यूज चैलेंज चाहिए अब सुरू में म पढ़ना जानू भाई पैसे लगे कि पेरेटिक सर्जरी करें हम के सतर अब पच्चीसों वर्ष भैस लड अफ चैलेंज ये स्टेज में पुग्दा खेल धे हर्डल्स पार कर तर डेफिनेट रिजल्ट अभी हम ने इंटरनेशनल लेवल को हम सर्जिकल आउटकम जटिल भाग जटिल सर्जरी कर जो एटा नेचुरल प्रकृति ने दिखे बच्चा रो समस्या लब सर्जरीसम पुगे उपचार ली सकते बच्चा में कति को डिफ्रेन हो प्रश्न हो भगवान ने नेचुरल बना को मं अथ बच्चा हमें सर्जरी एब्सुलटली हंड्रेड पर्सेंट भगवान ने नेचुरल जन्म को पुर्यान सक तर ते हो डिफ्रेन्स कि मगि भी कुरा करें राम फैसिलिटी राम स्किल सर्जन रामो टीमवर्क तयर नर्मलसम लान सकूँ अलमोस्ट 
नॉर्मल सम्मा हंड्रेड पर्सेंट तरह ते अवस्था पुक देना ते यो बेसिक डिफरेंस के रामरो सेटअप रामरो टीम टाइम मा यदि रेफर गरियो बनी टाइम में सर्जरी गरियो बनी टाइम सर्जरी करी सर के पश्चात यदि त्यो बच्चा ले रामरो पोस्ट ऑपरेटिव केयर पाया बनी ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट तो भरना सके दिन तर ऑलमोस्ट नियर समय हमें लाना सकते हैं तो त्यों चाहिए इम्पोर्टेंट करो हो जस जस अब प्रायः सो कैजुअल थिंकिंग पनी करने डॉक्टर अरुषन की आ अरु को बजाय से गौर दिन बने त्यों चाहिए होता है ना कि जस लाख सा त्यां से आपनों बच्चा भवन मुखसरी दर्शन यो सुटो ब्रेक पे शिपुन अच्छा आगे सा फिर भी नहीं आला है स्वागत है कुछ डॉक्टर जस्ट नहीं डॉक्टर आप जस्ट आम आले तो कोटी पेन होने सा बाखरे जन्मे को बहुत चला है सा सर्जरी समा पूरा होने पड़ दा की होने हो कौसो होने हो कैपिबल डॉक्टर ओके है ना कैपिबल हॉस्पिटल ओके है ना नर्सेज ले कोटी कोटी को हाल को वीवर गर्न होने सा बने हाल का बीवी ना क्वेश्चन है राउन सॉक समान ना है ना तेरा जस्ट ऑपरेशन बॉयसा की पच्ची राय कौन सा तर तो पछाड़ी का दिन और मैं अपने उपचार ली रहने पड़ने उनसा कि नहीं कि बच्चा को उम्र तो बाहर ही बॉय कौन सा पच्चीस साल लॉन्ग टर्म समझ जाने पड़ने उनसा ये बीस में ऑफर्ड को कारण लेकर दहरी आम बुआ आ रही है एकदम स्ट्रेस में बॉय को है ना उपचार में रोग दी एको स्थिति आ ऑपरेशन पस्सा तो उसको कुनी मिल आगे बनी बनाया तो कुनी पनी केस को करती दो तीन वाटा सर्जरी करने पनी होना सकता है मैं भी जेन तेन गौर रहा हूँ ले योटा सर्जरी को पैसा जुटा होना सकता है सब्सिक्वेंट सर्जरी को तो करो हमें रो काउंसलिंग डेफिनेटली ऑपरेशन वंदा पहले काउंसलिंग कर सकते हैं तमाम को बच्चों को योग बात है एकदम ही इम्पोर्टेंट करा इसमें फाइनेंशियली मात्र है ना योर इमोशनली कुमार पंत वीक बॉय लाइक ऑन सा दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट साइको सोशल एस्पेक्ट पनी हमें लेसे हर नहीं पर सकते करो हमें हर से हर सों एब्सोल्युटली वहाँ को अब बुआ बंदा आमा को नाइन मंथ्स है तो बच्चा ले अपनो पेट में भ्रूणा पाले रह जन्मा को होन्सा सो दे है मोर एटैचमेंट सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर नहीं हाँ हमें ले पक्के डील करने ही पड़ता और वही अब मॉनिटरी करो अब गवर्नमेंट सेटअप में पनी तो पैसा तीनों पड़ता है उन्� फ्री करने सुविधा से मैं अब तेईस वर्ष का इंतज़ार छोड़े डर इलेक प्राइवेट से मैं बस ही रहा हूँ तो अब इवन प्राइवेट से मैं पनी देरा अब कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंतर्गत पर्स जहाँ चाहिए अब नौ सक ने बच्चा लाए पनी दिए वहाँ मिले फ्री ट्रीटमेंट करने पनी टेन परसेंट केसेस ले बाद देता से तो चाहे हमें गरीब नहीं रहा सों तो चाहे ये गानों सब सों तोरा ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट चाहे एकदम ही इम्पोर्टेंट पेरेंट्स ले वी हैव टू प्रिपेयर देम कि अली योटा सर्जरी सब पसी अब एक महीना पसी गानों पर से पसी और को टाइम में गानों पर से सो वहाँ ले बुझानों पर नहीं पेरेंट्स और जो नजर से बच्चा का ऑपरेशन होने आधा आधा दुखा और दर्द तेज वाला नहीं कम भाई से क्या होना है रामरो काउंसलिंग और एटलिस्ट इनकरेज कर दूँगा तो अरे कती पे केस खास तो होना है कि कंप्लिकेटेड जटिल से केस और जन चाहिए मल्टी एस्टेट सर्जरी करने पर हो जस्ट कुछ चाहिए अब मेरे गौरी को सर्ज सभी को रिजल्ट राम रोहन सब ने सही नहीं कुनी पनी कती पे रोग रेस्टो सन जस्ट को हंड्रेड परसेंट रिजल्ट सा राम रोहन ही कौसे कुछ चाहिए फिफ्टी परसेंट सा जैसे कैंसर और को कुरा चाहिए आमी चाहिए बचार में ट्यूमर और उपनी ऑफ कोर्स होने से किडनी को मिर्गोला का कैंसर 
उसको अब अब हमें रेट्रो रेट्रो पेन्टर हम न्यूरो ब्लास्टोमा कुछ ट्यूमर बच्चा में ट्यूमर तेज को सर्जरी भी मूँ तस्त केसर में तो डेफिनेटली लेट आए पी तो उसको रिजल्ट अपरेशन सक्सेसफुल भैन उसको तो अलरेडी अलरेडी शरीर में फैलि सकिया होने चाहे रिजल्ट चाहिए तीन राम हो तर अब प्राय जसो में अब टाइमली सर्जरी गये राम सर्जरी गये अभी टाइमली वहाँ आने भाषा अतिपय कुरो थर्ड फैक्टर लक फैक्टर भी अलि होना इंपोर्टेंट तो कहीं कहीं एवं सर्जरी दुईटा लेकर आँच एवं बच्चा राम भर जाँच एवं राम होते तेल अब कि थर्ड फैक्टर भूपर सो तो कुरो अलग फरक पड़े डॉक्टर साहब जो हमें सर्जरीपट बच्चा लगे सकता है यहाँ यही यही मत कि मूरा करना चाह रखा यहाँ बाल शल्य चिकित्सक नहीं पढ़ू तो कारण अब उपचार गयो अपरेशन गयो है जो उपचार चाहिए हो ते अनुसार उपचार भी दिए अब आमा बुआला के लग्न सकता भादा खेल पच्लो दिन ये समस्या आँच कि आदि नर्मल बच्चा एक्टिविटीज जैसे मेरे बच्चा भी कर सकता कि सकते हैं है उसका लाइफर से अगड़ी बढ़ा सकता कि सकते हैं भाई खाले एट जिज्ञासा भी होता इस क्लियर कर दिन डॉक्टर साहब तो एकदम राम सांदर्भिक क्रो यहाँ फिर उठाने भाषा इसमें के इंपोर्टेन्ट कुरो हो डेफिनेटली हमें तो बच्चा सर्जरी कर तो रोग कुन किसिम को रोग हो के को लगी रोग हो तेस में निर्भर कर डेफिनेटली सब जेनरलाइज भिंदे तर यदि राम सर्जरी गयो राम टीमवर्क राम सेटअप छेफिनेटली उन्नी को हमी चाह हम कोशिश के होता बच्चा चाहे स्कूल जाओस् राम उसको पची भविष्य में वयस्क अवस्था होस् अब जो मैं अगि तो केटार केटी छुटा सकने कुरा कर बच्चा पा सकोस् सैटिस्फैक्ट्री उन्नी को सेक्सुअल लाइफ हो तो कहोन पक्को हे आमा बुआ को कंसर्न चाहिए हो पची नर्मल एक्टिविटीज नर्मल लाइफ हो कि होते हैं दैट्स भेरी इंपोर्टेन्ट सो हम एटेम्प्ट अलमोस्ट नियर नर्मलस लगाऊँ वो कोशिश हो तर जिस अब बच्चा में पोलि को बिरामी आँच बर्न केस जो हम डील तैं डिपेन्ड कर कति सीवियर बर्न कस को अब हाथे काट्न पड़ने होता कस को अनुहार डिस्फिगरमेंट होता तस्त में चाहे जति हम गए नर्मलसम ला एकदम गाड़ो हो क्योंकि डिस्फिगरमेंट भैस अप्ठारो हो सो केस टू केस हो इवन कैंसर केस में तब जैसे विम्स ट्यूमर छोड़ गोला को बच्चा को कैंसर तेल स्टेज वन स्टेज टू में आयो को रिजल्ट धेरे राम हाई सो अब कैंसर में मानेर बांचन भाई तर कतिपय ट्यूमर यो जिस कि अब न्यूरो ब्लास्टोमा तेल हमी जी एक्सपर्ट ने गे इस में रेडियोथेरापी केमोथेरापी को रोल सर लंग टर्म चाहे रिजल्ट तो नराम होता जिस अब लिवरम बच्चा में अब अभी लिवर ट्रांसप्लांट के कुछ यहाँ पकड़ देखी रख् बच्चा में बिलेरी एट्रेजिया रोग से जो चाहे एक डेढ़ महीना एक महीना में पत्ता लगे उसको चाहे लिवर में बिग्रिने कंप्लिटली बिग्रिने बा बचा सकता रोक चाह लंग टर्म में लिवर ट्रांसप्लांट कर संभावना कम हो तर ढिल भर गए तो बच्चा ने जस्तों सर्जरी गए लिवर ट्रांसप्लांट कर अवस्था हो विभिन्न किसिम को रोग को हिसाब से विभिन्न किसिम का आउटकम छोड़ रिजल्ट आँच हमी कार्यक्रम बड़ बिदा लिने बेला रक्षा मैं अब महत्वपूर्ण कुछ छुटाइया होने प्रश्न करना को लगी है टीवी हेर बस्ने दर्शक यहाँ के कस्ट खाले सलाह दिन चाहूँ म यहाँ को मार्फत बट के वहाँ भन्न चाहूँ पेडियाटिक सर्जरी एटा को लगी एट न स्पेशलाइज ब्रांच हो यो अलग एभालेबल सुविधा सब नावी बेसिकली काठमंडू बेस्ट हो अल पेरीफेरी में धेरे ठाव आई सके तर यहाँ चाहे बच्चा को कई समस्या से बाल रोग विशेषज्ञ देखा क्योंकि वहाँ अरु भाग बड़ी चाहे बुझ् सकूँ अभी टाइममें बाल शल्य सर्जरी विभाग में संपर्क कर टाइममें रेफर भर लिखी तो गए पे रिजल्ट चाहे राम होनी अर्क चाहे इंपोर्टेन्ट एस्पेक्ट चाहे प्रेग्नेंसी प्लान कर पैले अथवा प्रेग्नेंट भैसे रेगुलर चेकअप कर आपको बच्चा को कई विकृति के हमीरस सलाह कर मोस्ट अफ द डिजिज सर्जरी कर ठीक होने खाले कति में सर्जरी नहीं पर्दन कति में सर्जरी करम नक्ने अवस्था में हम टर्मिनेट करने सलाह दिशा अथवा भ्रूण लस्त भ्रूण फालने सलाह दिशो सो इस बिग टपिक तर मैं पक्क के लगता है यो ये स्टार्टिंग हो पक्क हम अज फर्दर डिटेल्स में कुरा करने आज को कार्यक्रम बट यहाँ बच्चा संबंधी कई विशेष बेनिफिट उठा भो लगे मैं हस्त यहाँ को महत्वपूर्ण समय के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू अपर्चुनिटी दर्शविन हमी कार्यक्रम में नितांत स्वास्थ्य विषय का कुछ जहाँ रोग का बारे में 
समस्या मात्र होना हमें उपचार के कस्ता सुनर स्वास्थ्य परामर्श दीद आई कार्यक्रम पर बिदा लिने बेला आगामी हफ्ता अन्न स्वास्थ्य परामर्श सहित मिनीषा उपस्थित होने वाचा करते अदा होमस्ते तुभ रहोस्